near native accent மூன்றாம் பாகம் அன்பு மாணவர்களுக்கு ஆங்கிலரை போல் ஆங்கிலம் பேச வேண்டும் அது மிக சிறப்பான காரியம் சிலர் இந்திய உச்சரிப்பில் ஆங்கிலம் பேசிக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்திய உச்சரிப்பு பேசுவதுதான் சரி என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் ஆங்கிலேயர்களது உச்சரிப்பை கற்றுக்கொண்டவர்கள் சீக்கிரத்தில் பிபிசி இங்கிலீஷ் நியூஸ் வாய்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா போன்ற செய்தி ஒளிபரப்புகளை சுலபத்தில் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆங்கில திரைப்படங்களின் வசனங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும் மேலும் மற்றவர்கள் போற்றும் விதத்தில் ஆங்கிலம் பேச முடியும் சீக்கிரத்தில் அவர்கள் வேலை பார்க்கும் அலுவலகத்தில் பதவி உயர்வுகளை பெற முடியும் இந்த வீடியோவில் ஆங்கில உச்சரிப்புக்கு மேலும் ஓரிரு குறிப்புகளையும் பயிற்சியையும் தர விரும்புகிறேன் இந்த குறிப்புகள் இதுவரையில் வேறு ஆங்கில புத்தகத்திலோ அல்லது தமிழ் விளக்கத்துடன் எழுதப்பட்ட ஆங்கில பயிற்சி புத்தகத்திலோ கொடுக்கப்படவில்லை எனவே இவற்றை தவறாமல் கவனித்து பயன்பெறும்படி வேண்டுகிறேன் இப்பொழுது ஆங்கில உச்சரிப்பு பற்றிய குறிப்பிற்கு வருவோம் ட என்ற உச்சரிப்பு இந்திய ட என்ற உச்சரிப்பிலிருந்து சற்று வேறுபட்டது அதுபோல ட என்ற உச்சரிப்பும் நமது ட என்ற உச்சரிப்பிலிருந்து வேறுபட்டது இவற்றை ஆங்கிலத்தில் சற்று மென்மையாக உச்சரிக்க வேண்டும் இப்பொழுது ட என்ற உச்சரிப்பை ஆங்கிலேய உச்சரிப்பிலும் இந்திய உச்சரிப்பிலும் மூன்று முறை படிக்கிறேன் கவனியுங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு வேறுபாடு தெரியும் ஆங்கில உச்சரிப்பு சற்று மென்மையானது ட என்று சொல்ல வேண்டும் இந்திய உச்சரிப்பு ட என்று சொல்லப்படுகிறது அதுபோல ட என்ற உச்சரிப்பை ஆங்கிலேய உச்சரிப்பிலும் இந்திய உச்சரிப்பிலும் மூன்று முறை படிக்கிறேன் இப்பொழுது இந்த உச்சரிப்புகள் உள்ள வார்த்தைகளை படித்து பயிற்சி செய்வோம் ட உச்சரிப்பு பேட் டி ஸ்ட் வெட் ஸ்டிக் plastic paint tie took total அடுத்து ட என்ற உச்சரிப்பு doll டாக்டர் டோர் டியம் டீப் பேட் லேட் மேட் மைண்ட் kind 
would load doubt இனிமேல் இந்த ட ட என்ற எழுத்துக்கள் கொண்ட வார்த்தைகளை சரியாக உச்சரித்து பழகுங்கள் நாம் தமிழிலே ட டா என்று அழுத்தமாக உச்சரிக்கிறோம் அப்படிப்பட்டதல்ல ஆங்கில உச்சரிப்பு அடுத்து இன்னொரு உச்சரிப்பு குறிப்பையும் தருகிறேன் ஆங்கிலத்தில் ஐ இ ஐ ஓ யு இவற்றை வவுல்ஸ் என்று அழைக்கிறோம் தவிர மற்ற எழுத்துக்கள் கான்சனன்ஸ் என்று அழைக்கிறோம் இந்த கான்சனட் எழுத்துக்கள் சில வார்த்தைகளில் இரட்டையாக வருவதுண்டு உதாரணமாக பெச இது போன்ற இரட்டை கான்சனட் எழுத்துக்களை நாம் ஒற்றை எழுத்தாக உச்சரிக்க வேண்டும் அதாவது வெச்ச என்று சொல்ல வேண்டும் இரண்டு டி வருகிறது என்று அழுத்தமாக பெட்டர் என்று உச்சரிக்கக்கூடாது மேலும் சில வார்த்தைகளை பயிற்சி செய்வோம் நான் படிக்கும் வார்த்தைகளை திரும்ப சொல்லி பார்க்கவும் பேச பச பாட்டில் அட்டாக் காஃபி அட்டாச் அட்டஸ்ட் பேக மகிங் address annoyed apparatus brilliant traffic cattle cotton cutter அக்க சாக்க ஹம காமன் காமஸ் சில வார்த்தைகள் இதற்கு விதிவிலக்காக உச்சரிக்கப்படுகின்றன உதாரணமாக சக்சஸ் accept accuse accident இந்த வார்த்தைகளில் முதல் சி இக்க என்று உச்சரிக்கப்படுகிறது க என்ற உச்சரிப்பு தரப்படுகிறது இரண்டாம் சி ச என்று உச்சரிக்கப்படுகிறது சக் செஸ் அக் செப்ட் இது போல உச்சரிக்கப்படுகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி எங்கள் வீடியோக்களை ஷேர் செய்தவர்களுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் செய்தவர்களுக்கும் மிக்க நன்றிகளை தெரிவிக்கிறேன் ஏனென்றால் அப்படி செய்வது மேலும் நாங்கள் வேறு வீடியோக்களை தயாரித்து வெளியிடுவதற்கு உதவியாக இருக்கும் நன்றி